नमस्कार एपी टॉक टाइम में स्वागत समेज प्रसाद वागले सत्ता सहयात्रा देखि चुनावी प्रतिस्पर्धा सम्म विपरीत शक्ति का बीच में सहकार हमी देखते आया छो प्रदेश रेन्द्रीय चुनाव नजिक जाना नया राजनीतिक ध्रुवीकरण को संकेत देखिए मूलत प्रमुख प्रतिपक्ष नेकमा ने सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्र सहित का वामपंथी दल चुनाव में सहकार करने निर्णय करे माओवादी केन्द्र एमए ने अगड़ी सारे विकल्प बारे सकारात्मक माओवादी एमए बीच को नया ध्रुवीकरण संगे कांग्रेस रओवादी केन्द्र को गठबंधन सरकार समेत संकट में पड़े अमए रओवादी को बीच में साठी रालीस को चुनावी तालमेल सूर्य चिन्ह लुनाव में लड़ने रेस पच्चीस पार्टी एकता समेत होने भर्चा समेत शुरू चुनावी तालमेल र एकीकरण संयोजन समिति को घोषणा होने तैयारी भईर भेत सुन एक्ल अर् निषेध नगरिकन आपको अस्तित्व कायम कर सक भोच में रहकर पार्टी बीच एकता सम्मुख कुछ कसरी संभव भो ये विषय में आज हम कुछ करते हमीस नेक का सचिव प्रदीप ग्यावली स्वागत धन्यवाद पच्लो दुई दिन में जसरी एमए रओवादी केन्द्र को बीच में पार्टी एकता सम्म होने अल सुरू में चुनावी तालमेल होटी एकता सम्म होने भून चर्चा इसमें कति धर सत्यता अथवा आधार के निश्चय नहीं दिशा तीर राजनीति अगड़ी बढ़ी रहे यद्यपि यो विगत दुई दिन को अथवा यह हफ्ता को मत प्रयत्न को परिणाम होना विशेष कर संविधान बनाने बेला में जी बेला हमें सोलह बजे सहमति गये देखि नई एमए रओवादी केन्द्र के बीच में तत्कालीन एन ए माओवादी के बीच में सघन छलफल चलते गए केपी ओली नेतृत्व को सरकार बनी रहता खेल दीर्घकान हिसाब से नई सहकार कर अगड़ी बढ़ने एट समझदारी भी बहुत थी दुर्भाग्यवश पच्छी तो एकता कायम रहना सकेन माओवादी एमएस को गठबंधन तोड़े कंग्रेस सहकार कर सके अलग असहजता उत्पन्न भो बीच में कई तिक्तता सृजना भे तर देश में एट बलिओ राष्ट्रीय एकता को आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता को चाहना रामपंथी जनमत प्रबल होना हो गैर वामपंथी शक्ति हावी होने यी स्थिति यथार्थला ध्यान में राखे अलग दुबई पक्ष के सहकार का साथ अगड़ी बढ़ने महसूस कर सके तो ठावे तब जो पेल चरण में हमी निर्वाचन में केन्द्रित हो तर तो निर्वाचन में मत सीमित रहें तेज दीर्घकान रूप में कम्युनिस्टर को एवट पार्टी निर्माण करने दिशा तीर ढोक तब जो दुई हजार बहत्तर जेठ सोलह गते सहमति जेठ पच्चीस गति सोलह मुद्दे सहमति को तर विगत बा हमें हे्यौं दुई हजार बावन्न में माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरू करे देखि हालसम को अवस्था में सौभादपूर्ण संबंध भाई एमए रओवादी को तिक्ततापूर्ण खालक संबंध हो आम रूप में तस्त रहो जी बेला माओवादी द्वंद्व में थी ते बेला स्वाभाविक रूप से हम बीच में संबंध तिक्त हो वैचारिक हिसाब नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन में दुईटा धार देखा पे एवं धार जिससे शांतिपूर्ण ढंग ने परिवर्तन संभव छे मान्यता राख्य और लोकतांत्रिक बाटो बाटो अगड़ी बढ़ु पर्च भन्यता राख्य पार्टी को धार को प्रतिनिधित्व हमें गये हम पार्टी गये शांतिपूर्ण ढंग ने परिवर्तन संभव छे बंदूक उठा अनिवार्य भार को नेतृत्व माओवादी गयो तो संबंध तिक्ततापूर्ण रहो शांति प्रक्रिया में आई सके संबंध सुधार का कई प्रयत्न भाग थे तर पेल संविधान सभा निर्वाचन में माओवादी ठूल पार्टी बनी सके एक खाल वहाँ पी भू भी भाग हमी में दम्भ पलायोन ते पी दुईटा पार्टी सामनांतर ढंग ने अगड़ी बढ़ना सक सकते सकते भाई बारे में बहस भे जे हो विगत में तस्ता स्थिति माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाह ने कई समय अगड़ी अब वहां भन्नभ कि एवट देश में दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में रहना गाड़ो वहां को मान्यता रहो हमी सैद्धांतिक रूप से नहीं एटा पार्टी में एटा देश में एक भाग बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी को अस्तित्व संभव छमें समयसम भी सहकार प्रतिस्पर्धा को बाटो बा जान सकि भन्यता राख्य वहाँ कि एक आपस में मिलन पर्च होने एक्ल अर् मिल् पर्च प्रचंडक शब्द प्रयोग करने वाली तो ढंग को नीति में डाइजेस्ट कर खोजो भाई खाल का कुरा आए अब ये सब बैकग्राउंड का कुरा भे रे अभ्यास वहाँ एट अभ्यास करंग्रेस सहकार करें एमए साइज में लिया सकता कि 
हमें एक्ल फेस गये रूलो पार्टी बनो यो एकता का पछाड़ी को मुख्य कारण अथवा यह सहकारी को पछाड़ी को मुख्य मोटिवेटिंग फैक्टर को आगामी निर्वाचन में एमए ठूल पार्टी बनने कुछ में तो कुछ दुविधा छेन सरकार भी बनला तर हम के देखने मूलुक में राजनीतिक अस्थिरता एटा दीर्घ दीर्घ रोग को रूप में रहे दुई हजार सात साल देखि अल्लेम हेन भी कुछ प्रधानमंत्री ने पांच वर्ष कार्यकाल पूरा करें कंग्रेस ने तीन तीनचोटी बहुमत लेकर आयो तर कु कार्यकाल उसे पूरा कर पाएन अब पंचायत काल में राजा ने टीका लगाया प्रधानमंत्री क्षण क्षण में बदली रहने स्थिति भू पाड़ी तो कुछ पार्टी को बहुमत भी आएन यो अस्थिरता को मूल्य यह अस्थिरता का असर समग्र राज्य प्रणाली में पड़े राज्य कमजोर हो बाह्य हस्तक्षेप बढ़ते गई रनता में प्रणाली प्रति एक खाल अविश्वास यो तो स्थिति भि ये ठूल राजनीतिक परिवर्तन करे अब हमें डिवरी करने समय आयो हमी जनता डिवरी दिन सकेन यो ठूल परिवर्तन को लाभ जनता को जीवन में अनुभूत भेन भी वास्तव में परिवर्तन खोक्रो हो ये सब कुछ को अनुभूति ने नई वास्तव में दुईटा दल एक ठावने आधार बने हो तर तो भापनी अब माओवादी अल भले तेसरो शक्ति में तर बलि शक्ति अब इस पांच वर्षसम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रतिन सभा प्रदेश सभा राष्ट्रीय सभासम तो कांग्रेस एमएलए माओवादी को साथ जरूरी हो सरकार देखि राज्य संचालन करो भर माओवादी कलेश साथ लिने भाई खाल प्रतिस्पर्धा अब एट आंशिक रूप से भनाई हो तर तो भाग अलग बृहत्तर हे हित में हेद्दा खेल मैं तीन टा कुछ भाई एटा राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति विभाजित हो अज विचार मिलने शक्ति विभाजित हो राष्ट्रीयता सा कमजोर हो हमें विदेशी शक्ति आलोचना कर स्वाथ तर ते ठाव तो हमें दिन तो आ देश भि अस्थिरता भैस अभी कमजोर शक्ति ने आपू बलि होना को निर्ती बाहरी सहायता लेने विदेशी हस्तक्षेप खुले आम निम्त्याने खाल स्थिति बनो तो कारण जबसम देश भि बलि राष्ट्रीय एकता बंदन राष्ट्रीयता सुरक्षित होते हैं बाह्य हस्तक्षेप कमजोर कर सकता एवटा यो आवश्यकता दोसों आवश्यकता मैं अगि राजनीतिक स्थिरता को लगी रेसरो अब अब भी तैयले जनता में रा यो राजनीतिक परिवर्तन को लाभ पुर्यान सकून समृद्धि का विस का जनता को जीवन लाथि उठाने खाल का काम कर गणतंत्र प्रति भी मानक को अविश्वास अनास्था बढ़ सकता राजनीतिक परिवर्तन को मात्र तो कई अर्थ होते हैं राजनीतिक प्रणाली बने तो एटा मध्यम मत हो तो जनता को जीवन संग जोड़ी पर्यटन तो तीन तो साधन मात्र हो साध्य जनता को खुशी खुशी रुखी हो सुख हो तो त्यो ये तीन टा कु हमें गाइड गए और तेस भि तब जो पांच वर्षसम यदि अलग जस्ते हंग पार्लियामेंट रहने हो समस्या के होने वो तेसरो पार्टी जो बन तेल कहीं यता मिले कहीं उता मिले निरंतर चाहे राजनीति धमिलो बनाई रहने वो यो स्थिति अंत्य कर जरूरी है तेस भाग बिस्तार इसी जी देश में अब दुईटा बलिओ पार्टी दुईटा मुख्य पार्टी रहने स्थिति बनला कई रिजनल पार्टी रहलन् इसलिए पार्टी अलग सिद्धांत में उभन को निम्ति सेंटर बा कोई एटा पक्ष बाया तीर वामपंथी पार्टी रहा अलग दक्षिणपंथी पार्टी यो ढंग ने दुईटा शक्ति को बीच में चाह मूलुक उभि राजनीति तो किता में बाँडिदी तेल राजनीतिक स्थिरता सहयोग आज को दिन में अवस्था कस्तो अब बाहर अब कई समयम पार्टी एकतासम को कुरा होने अब हिजो सुने अनुसार साठी चालीस को चुनावी तालमेल होने सूर्य चिन्ह लुनाव में लड़न जान तैयार होने कई दिनम अथवा संभवतः आज नहीं एकीकरण को लगी तस्त तो तालमेल को लगी एट उच्च स्तरीय समिति बन सकने वाले जो बाहर आगे ठैक्क आज को दिन में अब इसमें हमी अस्थि स्थायी कमिटी बैठक बा औपचारिक रूप में सहमति सहकार को प्रस्ताव पारित ग्यौं माओवादी ने तो कुछ अनुमोदन नगरुंजल तेल बाहर लियान हमें उपयुक्त ठानेन हिजो माओवादी को सचिवालय बैठक में ओके सके एट आधार बने ये चरण चरण में जान होगा भाई मैं लग अमीसंग जो असोज उन्तीस गति सम्मानपाती तर्फ को सूची नोमिनेसन करने समय अर्थ हमीसंग बाहर तेरह दिन मत बाकी यो बीच में यह पेलो चरण में हमी चुनाव में केन्द्रित माओवादी होगा ती सब मिला यहाँ भाई जो एटा कुछ समझदारी सब उम्मीदवार सूर्यचिन्ह लड़ने 
र दोस्रो त्यसो गरिरहँदा खेरि मोटामोटी एउटा रेसियो त्यो ठ्याक्कै तलमा अलिअलि तलमाथि पनि हुन सक्ला तर एमाले पृष्ठभूमिका साथीहरु करिब 60% ठाउँमा लड्ने छन् माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरु करिब 40% ठाउँमा लड्ने छन् त्यसरी पहिलो चरणमा हामी चुनावलाई चुनावमा केन्द्रित हुन्छौ चुनावमा एउटा सशक्त उपस्थिति सहित सशक्त बहुमत सहित हामी अगाडि आउँछौ यसमा हामीले अरु साना वामपन्थीहरु देशभक्तहरुलाई पनि समेट्ने मोडालिटी बनाइरहेका छौ this was a very good thing. 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 This एउटा धारणा बन्छौ हामीले भनेको अहिलेको तत्काल बन्ने भनेको चुनावी तालमेलमा मात्र मूलत तर त्यो चाहिँ चुनावी तालमेलमा मात्र सीमित रहँदैन एउटा दिशा चाहिँ त्यसले दिन्छ त्यो चुनावी तालमेलको घोषणा गरिरहँदा खेरि पनि हामीले अब हामी एक हुने बाटोमा अगाडि बढ्यौ है भनेको यो कसरी सम्भव भयो कि हिजोका दिनसम्म भनेको अध्यक्ष त पार्टी अध्यक्षहरुको त्यस्तो एकअर्का प्रति एकदमै कटाक्षपूर्ण अभिव्यक्ति आउँथ्यो एकअर्काले निषेध नगरीकन आफ्नो अस्तित्व रक्षा हुँदैन भन्ने खालको बुझाइ थियो एका एक रातार रात यो परिवर्तन हुनुमा अ एकदमै एकाएक होइन मैले सुरुमा पनि भने यसको पछाडी जस्तो माओवादीले सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरे देखि नै पनि हाम्रो बीचमा छलफल र संवाद जारी थियो अनौपचारिक तहमा र हामीले निरन्तर माओवादीलाई कांग्रेससँगको सहकार्यले चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउँदैन भन्ने कुरा लगातार हामीले भनिरहेउ त्यहाँ भित्र पनि साथीहरुले यो बाटोबाट निष्कर्षमा पुगिदैन भन्ने विचार त्यहाँ भित्र पनि थियो अब हामी भित्र पनि कतिबे कुराहरु कमीहरु रह्यो होला नि ती कमीहरुलाई रियलाइज गर्दै त्यसलाई अनुभूत गर्दै त्यसलाई आत्मसमीक्षा गर्दै ढिलो चाडो एकताको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति अथवा त्यो बहस चाहिँ हुँदै गइरहेको थियो अब स्थानीय चुनावले एउटा स्थिति के बनायो भने नेकपा एमाले धेरै प्रतिकूल अवस्था भित्र पनि पहिलो शक्तिको रूपमा आयो त्यसले गर्दा गठबन्धनले जे गर्न खोजिएको खोजेको थियो गठबन्धन मार्फत एमाले लाई कमजोर गर्ने जुन एउटा सोच विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको थियो त्यो त सफल भएन दोस्रो खुद कांग्रेस भित्र पनि एउटा बहस के सुरु भयो भन्दाखि माओवादी संघको सहकार्यबाट के पाइयो त अखेर पार्टी दोस्रो नै भयो उले भन्ने गरेका कतिपय सिद्धान्त म पनि समझ कांग्रेसको कुरा गर्दैछु मैले अनि त्यसो हुँदाखेरि यो सहकार्यबाट खास फाइदा भएन this way, I am going to go to the house. 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 I am going to go to तर राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रमा आउन गाह्रो हुने स्थिति हुने भो अब एमालेको हकमा पनि हामीले खोजेको बलियो राष्ट्रिय एकता राष्ट्रियताको संरक्षण र मुलुकको चाहिँ राजनीति भनेको एमाले भित्र पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा माओवादीसँग सत्ता सहकार्य टुटुको कारण पार्टीको नि कमजोरी हो भन्ने जुन खालको कुरा थियो त्यसमा पनि अलिकति हैन त्यसमा कस्तो थियो भने निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो सहकार्यलाई अन्तिममा सम्झौगाउने कोसिस गरेका हुँ तर त्यति बेला खास गरेर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जुन राष्ट्रियताको लडाई हामीले लडिरहेका थियौ जुन अवरोधहरुलाई छिचोल्दै हामीले चाहिँ संविधान जारी गर्यौ नाकाबन्दीको जसरी हामीले सामना गर्यौ चीनसँग ढोका हामीले जसरी खोल्ने कामहरु गर्यौ यी सबै कुराले कतिपय शक्ति केन्द्रहरु कतिपय बाह्य शक्तिहरु त्यो गठबन्धनलाई हर किमतमा टुटाउन चाहन्थे र उनीहरुका निरन्तर प्रयत्नहरु थिए ती त्यो बाह्य परिवेश त्यो बाह्य दबाव बाह्य पहल मुख्य कारण रह्यो हाम्रा आफ्नो आन्तरिक कारणहरु भन्दा पनि अब त्यसमा हामीले समयक्रममा समीक्षा गरौंला कतै हाम्रा बनाइहरुले व्यक्तिहरुले बिजायो अथवा त्यसले सहकार्यलाई चाहिँ टुटाउन चाहिँ कुनै कतै हाम्रो पनि सामान्य भूमिका रह्यो भने त्यसमा हामी आत्मसमीक्षा गर्छौं तर निष्कर्ष के हो भन्दा कि मूलतः कुनै व्यक्तिका कारणले भन्दा पनि त्यो सरकारले लिएका राष्ट्रियता सम्बन्धी अडानहरुको कारणले केही शक्तिहरु जुन सुकै मूल्यमा त्यसलाई तोड्न चाहन्थे आज पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ भारतको कतिबेर सरकार संरक्षित टेलिभिजनहरुमा हिजका पूर्व डिप्लोमेट्सहरु हिजका चाहिँ राजदु के ब्युरोक्र्याट्सहरु सचिव भइसकेका मान्छेहरु नेपालको राजनीतिको बारेमा नाङ्गो ढङ्गले अभिव्यक्ति दिन्छन् फल्नो पार्टी आउनु हुन्छ फल्नो पार्टी आउनु हुन्न फल्नो पार्टी आयो भने ड्यामेज हुन्छ डिजास्टर हुन्छ फल्लालाई त कुनै हालतमा ल्याउँदैनौ यो लेभल सम्मको एउटा चाहिँ मानसिकता छ यी सबै कुरा लाई हामीले बिर्सेर 
कुनै नेताको अभिव्यक्तिको कारणले मात्र गठबन्धन टुट्यो कि भन्ने ढंगले बुझ्न मिल्दैन तर जोस अब यी सबै कुराहरुबाट हामीले एक किसिमले पार्टी भनेको आजको दिनमा चाहिँ माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यो आमूल परिवर्तन नै भएको छ हैन यस्तो छ अब कतिपय सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नहरु छन् जसको बारेमा हामी आगामी दिनमा छलफल गर्छौं सबै कुराहरु टुङ्गीहाले भन्ने होइन त्यसको निम्ति हामीले चरणबद्ध छलफल गर्छौं भनेको अहिले चुनावको एजेन्डाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने त अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु पर्छ भन्ने कुरामा एमाले र माओवाद माओवादी करिब करिब अब हाम्रो धारणा त्यो हिजका दिनमा थियो अहिले पनि हामी यो जुन निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौं मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भित्र बलियो सरकार स्थिर सरकार बनाउन धेरै गाह्रो छ त्यसकारणले गर्दा या त हामीले अब यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्नु पर्यो तर त्यो विकल्प खोज्दा एउटा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यदि समानुपातिक प्रणाली हामीले अवलम्बन नगरेका हुन्थ्यौँ भने आज संसदमा झन्डै एक तिहाई महिला सहभागिता छ दलितहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ मधेशी मुस्लिम थाहरू अरू जनजातिहरू सीमान्तकृतहरूको जुन उल्लेख्य उपस्थिति छ त्यो प्रणाली नहुने हो भनेदेखि त उपस्थिति त स्वाटै घट्छ त्यसकारणले एकातिर हामीले न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्वको निम्ति पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ अर्कोतिर हामीले राजनीतिक स्थिरता पनि खोज्नुपर्ने छ त्यसभित्र यदि यो प्रणाली कायम राखिराख्ने हो भनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऊँ भन्ने प्रस्ताव प्रस्ताव त्यो ढङ्गले आएको हो तर अहिले यही निर्वाचनमा चाहिँ हामी संविधान कतिपयले कतिपयले चाहिँ माओवादीका नेताहरूले पछिल्लो समयमा प्रमुख कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारीको मुद्दामा कांग्रेस र माओवादीको सम्बन्ध बिग्रनुको कारण थियो र एमालेसँग नजिक हुनुको कारण त्यो भनेर पनि अनुमान गर्छन् त्यो चाहिँ निर्णायक हो भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने अब एमालेले पनि हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेकै थियो माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनेका थियो राष्ट्रपतिकै प्रधानमन्त्री खालि त्यो दुईटा पदको मात्रै भिन्नता थियो तर त्यो मान्यता राख्दा राख्दै पनि दलहरूको बिचमा फेरि सहकार्य त भएन त्यसपर त्यो चाहिँ मुख्य कारण होइन मुख्य कारण अब बलियो राष्ट्रिय एकता कायम करने राजनीतिक स्थिरता दिने र मूलुकला समृद्धितिर समाजवादतिर लई जाने आवश्यकताले प्रेरित गरेको कुरा नै मुख्य हो तर एस्ता कतिपय वैचारिक प्रश्नहरुमा छलफल हुँदै जाँदा खेरि राजनीतिक प्रश्नहरुमा छलफल हुँदै जाँदा त्यसमा विचार मिल्यो भने त्यसले नजिक ल्याउनु पनि त्यो मद्दत गर्छ तर त्यो आफैमा निर्णायक चाहिँ होइन तपाईले अघि जुन सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो एमाले र माओवादी अलग अलग पार्टी रहिरहन आवश्यक छ कि छैन सैद्धान्तिक हिसाबमा सैद्धान्तिक हिसाबले अब त्यो आवश्यक छैन किनभने हिजो हाम्रा जे मत भिन्नताहरू थिए जस्तो आन्दोलनमा हिंसाको प्रयोग कति हिंसा अनिवार्य छ कि छैन हिजो लामो समयसम्म एमाले र माओवादीको बिचको चाहिँ द्वन्द्वको अन्तर्विरोधको एउटा विषय यो थियो अब त्यो टुङ्गियो किनभने हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन गरेर देशमा चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान ल्यायौँ गणतान्त्रिक संविधान ल्यायौँ र यसले समाजवादतिर जाने बाटो खोल्यो दोस्रो मतभिन्नता थियो यो जातीय भाषिक या भौगोलिक प्रश्नहरूलाई कसरी हेर्ने माओवादी त्यति बेला जातीय पहिचान सहितको राज्यहरूको पक्षमा थियो तर दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दाखेरि हामीले मिश्रित खालका सातवटा प्रदेश बनाएर त्यो प्रश्न केही कुराहरूमा मत भिन्नता हुन सक्छन् ती कुराहरूलाई छलफल गर्दै जाऊँला तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो सहकार्यको चाहिँ एउटा आधार बन्ने कुरा भनेको के हो भने दुवै पार्टीले एमालेको नवौँ महाधिवेशनले पनि र कङ्ग्रेसको हेटौँडा के अरे माओवादीको हेटौँडा कङ्ग्रेसले अथवा हेटौँडा महाधिवेशनले पनि एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्यो कि बयसट्ठी त्रिसट्ठीको परिवर्तन पछि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि अब जनवादी क्रान्तिका आधारभूत कुराहरू हामीले पुरा गऱ्यौँ अब समाजवादतिर जाने आधार निर्माण भयो भन्ने कुरामा दुईटै पार्टीले एउटा समान साझा धारणा बनाएका छन् त्यसो भएको हुनाले अब सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले ठूलो मतभिन्नता छैन यद्यपि मिलाउनु पर्ने कुराहरू छन् माओवादीले अहिले पनि मार्क्सवाद लेनेवाद माओवाद भन्छ अब आजको जमानामा माओवाद भनिरहनु जरुरी छैन हामीले त्यो मान्यता राखेका छौँ अरू कतिपय प्रश्नहरू छन् जुन छलफलको क्रममा जान सक्छन् तर हामीले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जुन आधारभूत कुराहरू छन् नि त्यो स्थितिभित्र अब दुईवटा पार्टीहरू अलग अलग रहिरहनु पर्ने जरुरी छैन र जनता पनि देशमा एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी होस् जसको नेतृत्वमा चाहिँ मुलुकमा ठुला व्यापक परिवर्तन सहित समाजवाद निर्माण होस् भन्ने चाहन्छन् अब यो ध्रुवीकरण जसरी एउटा त थ्रेस होल्डका कारणले पनि साना दलहरू कतै न कतै ध्रुवीकृत हुन जरुरी होला अहिले हेर्दाखेरिमा अब मुलुकमा दुईवटा पार्टी रहला भन्ने खालको अनुमान भविष्यमा त्यस्तो खालको अब मुलुकलाई चाहिएको के थियो भन्दाखेरि जस्तो हिजो हामीले एउटा आवश्यकताले थ्रेस होल्ड बिनाको 
प्रणाली को परिकल्पना गये संविधान सभा में चाह सो भाग सानों समूह को उपस्थिति हो भूरा हमें कुछ थ्रेस होल्ड राखेन रेस हजार चौबीस हजार मत लिया कुछ पार्टी संसद ते बेला को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने स्थिति बनो संविधान बना को पोजिटिव कुरा नहीं भाई होगा सब का आवाज सुनिए सब का आवाज प्रतिनिधित्व भो तर विकृति के लिया दिखी कुछ सिद्धांत मधि आधारित भर हो अब एवं सामुपातिक सीट पाइन दुईटा सामुपातिक सीट पाइज फेसन जस्तु नहीं पार्टी खोल को निम्ति तो है तो एवं विकृति ने राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ो अब तेल अंत्य जरूरी थी रटी विचारधारात्मक आधार में विचार को आधार में पार्टी वर्गीय आधार में पार्टी राजनीतिक लक्ष्य और कार्यक्रम मिलने के बीच में पार्टी तो जरूरी थी तेस थ्रेस होल्ड ने एक हदसम संबोधन करें मैं लगता है हिसाब से हे मिस्तार तब को बनाईस सहमत छु अब इस मध्यरेखा मंदी ये मध्यरेखा को बायापटी नेक को नेतृत्व में नेक सहित को वामपंथी पार्टी जो बोले एवं पार्टी बनला तो रहने मध्य धार देखि अलग दाइने तेरह दक्षिण दिशा में कांग्रेस रहने जिसको सुखे भाई सानों ठूल हो तर कांग्रेस लमी समयसम अस्तित्व में रही रहला अब अलि फार राइटर भी होलि फार लेफ्टर भी हो तब ते ठूल उपस्थिति हो जो लगे रहा संहिता में गई हुना कई प्रादेशिक पार्टी भी रहन सकने संभावना स्थानीय पार्टी रहन सकने संभावना भी तर जो हो अब राष्ट्रीय राजनीति यह थ्रेस होल्ड बढ़ाइए बढ़ा भी नपर्ला अलग को स्थिति हे तीन प्रतिशत पपुलर भोट र एक एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित होता तो बन को निम्ति तो उसको नेशनल नेटवर्क चाहिए तत्तिके तीन प्रतिशत भोट आईन तेस होता खेल यह पार्टी खोलने राजनीतिक फैसन राजनीतिक पार्टी खोलने उद्योग जो चलो नहीं विगत दस बाहर पंद्रह वर्ष यदपटी तो उद्योग अब बंद हो राजनीतिक पार्टी अलग इश्यू बेस्ड अलग आइडियोलॉजी बेस्ट हम अंत्य अब माओवादी संग को सहकार पैलो क्या मैं सुरूम पृष्ठभाग में भन्न भाग एट कुछ क्लियर करूँ जसो योग हम बीच में सहकार अगड़ी बढ़ते ज्यादा यह सरकार को भविष्य के होगा भाई प्रश्न उठला हमी अभी सरकार कुछ परिवर्तन कर दें क्योंकि हम चुनाव को मुख में छो एमए रओवादी को बीच में सहकार तालमेल अथवा एकता को स्वाभाविक रूप में सत्ता गठबंधन में नैतिक प्रश्न उठ्यो एवं क्या हो तर अभी सरकार परिवर्तन तरह कग्देन अब संसद को आयु नहीं बाईस पच्चीस दिन मत बाकी है तेस बीच में सरकार परिवर्तन कर चुनाव लसर कर हम में कुछ रुचि छेन एक म्लियर कर खोजे दोसों अलग पेलो चरण में हमी चुनावी तालमेल का साथ अगड़ी बढ़् एवटा साझा दस्तावेज बनला तो साझा दस्तावेज ने हम कसरी अगड़ी बढ़् भाई कुछ इन्वेसेज तेज को बाटो देखा और निर्वाचन पछाड़ी हमी हमी भित्र रहकर वैचारिक सैद्धांतिक रटनात्मक प्रश्न में सघन ढंग ने छलफल करते अतैक्यता कायम करते अगड़ी बढ़ने यो बाटो में हम जो हस् समय विचार धन्यवाद वहाँ हो सचिव प्रदीप ग्यावली आज के कार्यक्रम हम सब बिता दिहस नमस्ते